Hello everyone! Kabayan and believers of good things, welcome back to my channel! Yay! <laughs> so today I have a good news to you and before telling that, I would like to impart to you the main reason why I am uploading and making this kind of video. As you all know that I have uploaded an investment video and the main reason behind this act is that I believe that this generation and the younger generation should understand the time value of money, which is the most important thing about investment. You just don't know. 10 years from now, you could be a millionaire. And I am not joking about it. You can be if you start today. So this is the main reason why I would like to impart this kind of thing as i believe i have wasted already my 10 years because i didn't start early so i don't want the younger generations the students and the new graduates to do the same mistake i did in my life so without further ado i hope you are ready as i am showing you now the implementation stage of investment which is buying and selling of stocks with my call financial stock broker and their call financial system so in a while i will show it to you the entirety of it and i will give you tips on how to buy and sell stocks so in three, two, one. So once you've opened an account in Call Financial, um, it means that you have the password already and this is how it looks like so your call financial accounts will be consist of one two three four five six tabs and i would like you to be more familiar with three tabs which is the most important in buying and selling your products or stocks so the default tab will be your home and the home tab consists of latest research which is this one call financial announcement it could be about cash dividends or anything that um they have announcements about and then the news about the philippine stocks exchange so here and then sample of um it could be in news or announcement if there will be a, a closing or there will be no trade on that day especially on holidays and other days so the next important thing is codes codes so when you click it you will see the here on the first stop is tab is stock which is you have to uh, put the symbol of the company that you wanted to know of the information about so for example jfc jfc means john b wood corporation so you just have to click code code is um very important because there will be a lot of information especially information especially about the bd the bid and ask price when you say bid price these are the price that are um that the buyers are willing to buy so there are buyers that are willing to buy at 150 149.9 149.8 and while on the other side the ask corner is where the sellers are willing to sell their stocks for jollibee foods corporation so that's the 
most important thing that you need to understand. The easiest way to buy a product in an instant is you have to check on the on this list of which is the lowest um, selling price that they would like to sell the Jollibee Food Corporation stocks. So, but if I were you, um, I would suggest that you go for the buy section and just see which is the um, the lowest bidding or bid or bid, and that's what you do. That's what the amount of the price that you have to put it when you're buying a sale. This is it's it is because it will maximize your profit once you um, you sell the product or the stocks. And then, so these are the information here: the previous price that it has been sold price the last trade which is this one is the last trade and the change change in percentage the open when the market opens this is the uh, price that um, that the stock is you know um, has this price when the market opens this is the highest and the lowest part or price and then the most important thing here is the board lot because board lot you need to understand what board lot means is because when you buy a stock um, this is the minimum shares that a certain company is um, um, allowing you to buy so when you say you wanted to buy 15 um, stocks in Jollibee you cannot buy because the board lot is 10 or by 10 it could be 10 20 30 40 50 60 70 80 and so on as long as it is by 10 so you have to um, remember and you have to be more to be careful of buying um, stocks because um, hindi talaga sila magbabenta ng it's either mas mababa o hindi sakto sa board lot nila okay so yun po yung floor yung floor price and ceiling price importante siya dahil ito yung magiging basihan mo kung ano ba dapat mong i-bid hindi siya dapat lalagpas sa ceiling price or hindi rin siya dapat lalagpas sa floor bababa, mas bababa pa sa floor sa floor price pero ang tip ko sa inyo tingnan nyo muna yung trend ng price na na selling at buying price ni Jollibee Food Corporation in a week or in a month or in 3 months para mas maintindihan nyo kung Ano ba dapat ang price na ibid nyo? Kasi, especially if you are a trader, um, it is very important that you know what price um, you are willing to buy so you can maximize your profit. So, how will you know the uh, price of this certain um, company or stocks? You just go in this tab and you will see the chart so a chart is um, sh will show you um, the movement yeah the movement of the price of the stocks like for JFT see you will notice that in a 2nd of April 2020 here it's like okay 2nd of April 2020 the open price is 102.9, high is 103.2, low is 102, and close at 102 pesos. So, if you will see here, so the the average or mostly the price of the stock is just around 142. Uh, see here, 139, 
128, 128, 120. See, it goes down. In, in in see it, it has also 116 so depends on the trend so you have to re do you have to um, understand how the uh, price of the certain stock is moving or progress or the progress of a certain stock so okay and while on the trade section this is the place where you can buy or sell the product so if you want to buy a certain product you just go to enter order and since it is closed we cannot place an order however um, it doesn't really mean na kapag offline or naka-close ang market, hindi ka na pwede bumili. Pwede ka pa rin mag-bid. Pumunta ka lang sa OH order. Ito yung section. Kasi dyan, pwede kang mag-bid ng price na gusto mo. Like, for example, um, uh, example, tagay natin si JFC. Pero kasi available balance ko lang is 505, hindi yan magpupush. Pero, ito yung magiging itsura niya. Pag naglagay kayo ng JFC, lalabas niyo yung bid price niya, yung last price niya na bid, and yung na asset niya. And then, lagay mo dyan yung number of shares, which is, for example, 10. Then, magka-calculate. And then, price, kung ano yung biling mong, eh, biling mo na, na uh, mag-purchase, sabihin na natin, 35 tapos pwede order mo siya since 505 lang ang ang available balance ko hindi na mag push through so there will be um, a notification a sufficient cash balance you only have 505 pesos and 2, two pesos 505 and 2 cents so actually nakapag order na ako before pa nito and, pwede natin siyang tingnan, which is, ito tayo sa, kasi diba, naka-offline siya, punta tayo dun sa OH view cancel, view or cancel. So, nag-order ako ng kay uh, BDO, kasi gusto ko na siyang ibenta, si BDO ko. So, Ganun pa din, punta ka pa rin dito sa OH order, kasi lang yung, yung section na pupuntahan mo is sell. Hindi, eh, yung pindutin mo na, na option is sell, hindi na buy. Yun lang yung pagkakaiba niya. Tapos, ito na, since nag-order ako kay MM, which is Mary Mart, na in-order ko siya at the price of 2.25, 1,000 shares, kasi ang board lot niya is 1,000. So, yan. Pero meron na ako. Ayan. So, makikita mo dito yung yung in order mo na nung close ang market para kasi sa akin importante din na mag order ka ng close ang market kasi alam mo yung pag, para sa akin parang meron din siyang impact bago pa o mag open yung market kasi dun makikita yung yung ano eh, yung parang trend ng magkano ba yung uh, willing na ibay ng mga buyers Willing, uh, magkano ba yung uh, price na willing na, na bumili yung mga buyers. So, parang doon nila makikita, especially sa mga seller na side. Tapos, makikita mo din naman doon na magkano ba yung willing ng, ng mga seller na ibenta yung stock. So, doon, kasi may tinatawag na pre-open market. Doon sa pre-open market, which is 30 minutes before the open opening time ng market, doon makikita mo yun. Gumagalaw-galaw na din yung price. So, yun, para sa akin, mayroon yung impact. Kasi, nung nakaraan, nag-bid ako ng, ng offline or ng close buying market ng 2.5 na MM. Tapos, pag gising ko, na-execute na siya agad. So, feeling ko, mayroon talaga siya impact. And then, so, yan yung makikita natin. Sa trading history naman, makikita mo lang, I think, tinan natin kung 
Tingnan natin si kung meron nga ba lalabas. Piling ko hindi kasi hindi siya online. So, wala akong... Hmm, let's see. Wala kasi hindi nga siya. Wala, pa, wala akong record today. Kaya hindi na. Pero basically, trading history mo, makita mo dyan kung ano yung mga trade mo, kung ano yung mga sinel mo. Yung view and modify order naman, ito yung pindutin mo naman kapag ka open yung market. Dyan mo naman, o. Oh, yan naman yung pindutin mo. Tapos sa enter order, since hindi nga ito, nagagalit na lang ito pag open yung market. So, papakita ko ulit sa inyo yung OH order, which is pag close yung market, dito kayo, dito yung pindutin nyo. Yung sinabi ko kanina, pag nagabay ka, ito. Pag magsisell ka naman, ito yung pindutin mo. Ito is within the day. Ito is um, yeah, nasabihin niya sa'yo. Your, your order will be sent during market runoff with a price equivalent to the closing price of the stock. So, ito naman, closing price siya. Yan. So, if pinindot mo to, uh, magiging equivalent ng price na bibilihin mo o ibenta mo, is equivalent siya dun sa price na once na nag-close na yung market. Yun. Okay. Ito naman, pag na-hit lang yung price na no, gusto mo. Yun. Yun yung pagkakaiba nila. See, ito may price, di ba? Kasi yun. Ito naman, wala siyang price. Kasi, ang price na pagkabasin niya, yung price ng huling price na pagka-close ng market. Before or before mo close na. Equivalent to the closing price of the stock. Okay? And then, sa, ito, ito ang pinaka-importante. Kasi dito mo nakikita yung portfolio, yung mga binenta mo. Dito mo nakikita yung gains or nag-loss ka ba within the day. So, since, ito na, ito na yung mga pinagbibili ko. Sarap. Ito na yung, ito yung binili ko. Si Ayala Corp, Ayala Land, BDO, Jollibee, and Mary Mart. Ayan, bumili ako kay Mary Mart. Actually, yung iba, nakabintas, nakabili sila ng 1.5. Siguro sa other videos ko, video ko, isashare ko sa inyo yung story ng Mary Mart. Pero yun, ito yung mga, ito na yung itsura ng portfolio ko. Mahita mo dito yung action kung gusto mo siyang i-buy or sell, kung gusto mo bumili ulit, kung gusto mo siyang i-benta. Kasi ito si Jollibee, makapansin nyo, um, ito na lang itsura niya. <laughs> Kasi binenta ko siya. Supposed to be 140 shares to. Pero kasi, si Jollibee kasi, hindi ko, hindi ko pa makita kung mabubumba siya ulit. Feeling ko kasi, bababa siya. Dahil nga sa situation ngayon ng pandemic. So, ayun ang hinihintay ko. Nagbaba yung price ng Jollibee. Saka ako bibili ulit. Kasi ganun yun eh. Kailangan mo tansyahin. Kailangan mo, kailangan din talagang ang research sa stocks stock uh, investing sa stocks kasi kailangan na nauunang maan mo, mo yung trend. Ayun. Pero, huwag ka mag-alala. Kasi, eventually, kasi ako noon na hindi ko din maintindihan eh. Pero, hindi naman sa hindi ko maintindihan. Pero, hindi pa rin ganun ka, ka, kaklaro sa akin. Pero, nung katagalan na, na, na nagbabasa ako, lalo na yung mga chart, tinginan ko, ganyan. Tsaka yung mismong sitwasyon, yun, makikita mo naman eh kung ano yung sitwasyon, tapos yung trend din ng price parang, di ba yan so, ayun, kaya binenta ko muna siya at iintayin ko muna siya mula, bago, mamili ulit tapos, ayan makikita mo na ngayon yung market price itong market price ng Ayala is 108 na siya yung Ali naman Ayala Land is 36 ayan, yung portfolio percentage mo, kasi total of 100% And then, na lang niya yan. Kinuha niya lang yung proportion or yung equivalent rate ng kung gano kasi kadami yung shares mo. So, ito ang pinakadami, pinakamadami kong shares. It's 500. Pero, in peso or in the cost, si Ayala lang pa rin yung malaki, di ba? So, kaya siya 36%. Ayan. Kasi yung market, kasi yung amount is malaki. Tapos, even though the 100 na yung shares ko kay, uh, kay Ayala Land, pero dahil nga hindi naman siya ganun kalak, hindi, hindi naman mas hindi pa, hindi mas malaki sa na-invest ko kay Ayala Corporation in peso, 
mas mababa pa rin siya in percentage. Okay? Ganyan na po natin. And then, ito, ito naman yung market price natin. Ito yung price na sa market. Yung average price po, dati po is 645 ko lang po nabili ang Ayala. Pero kasi nagdagdag ako ulit ng 10 shares. Na nabili, nabili ko siya ng 785 kung hindi po ako nagkakamali. Kaya naging 692 po siya. Kasi i-average na yun. Kaya, mas, kaya mahalaga din po na nag invest tayo every month para na-average po yung ano natin price natin. Pero sa akin kasi, <laughs> sa akin kasi, o ba kung hindi ko to siya in-average, yung, kung hindi ako nagdagdag ulit, maari yung 785 ko na nabili, yun lang yung price niya, 785. Pero dahil nga, 645 ang bili ko nung 20 shares, 692 pa rin yung average price nung aking stocks na nabili sa Ayala Corporation. Kaya, Mas maganda po talaga na ma-average po. At ang maganda din naman po, huwag po kayong mag-alala kung sakali man na nakabili kayo ng stocks na mas mahal compared po sa presyo ngayon. Kasi ang maganda naman po doon, hahatakin naman po na yun. Halimbawa po na ang bili nyo kay Ayala Corporation at A785. Tapos ngayon bumagsak. 645 na po ang pala. 645 na po ang 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 uh, presyo ngayon. So, hahatakin niya po ulit yun. 692 na. Though, it means, ba bababa na po yung magiging loss mo dito. Kasi, di ba, kung sakali pong mas mababa ang market price dun sa average price natin, mag magkakalos po tayo. Pag in-average po natin yun, bababa po yung loss natin. Sana po naiintindihan natin yung logic. Kaya po mas maganda talaga na eh, mag-invest po tayo palagi para na-average lang po yung price natin. So, hindi ganun magiging kalaki yung loss natin. Itong perspective po na sinasabi ko, perspective po to ng investor, hindi po ng trader. Pero kung trader ka, kasi ganito po yan eh, ang trader po kasi, nag-aalat po sila ng cut loss. It means, pagka negative na po sila, pwede na po nila, binibenta pa rin po nila yon Kasi, meron pag na-hit na po nila yung cut loss nila, for example po is, uh, 10% po yung cut loss nila. It means, ito po, dito po na section. Pagka na-hit po nila yun na 10%, at sa tingin po nila, tataas pa po na, para hindi na po tumaas yung 10% na loss nila, ibibenta na lang po nila yung shares nila. Pero sa atin po na investor, hindi po tayo masyadong mag-aalala doon. Ang gagawin po natin, kung may red man po tayo dito na section, ang aking mga advice po sa inyo is, bumili po kayo ulit para bumaba po yung bumaba po yung red days nyo <laughs> o red percentages nyo. Kasi, nangyari po sa akin yun sa Jollibee. Sobrang tagal din po, mga 2 weeks din ako, kasi nabili ko siya ng 139. Tapos, bumaba siya ng bumaba. Tapos, naloka ako. Pero, sabi ko nga, investor naman ako, hindi ko na masyadong iisipin yan. Dahil nahatak din naman siya nung, nung gains ko sa Ayala, at saka, dati po kasi wala pa po akong Mary Mark, ang nag-gain, ang, ang money po kasi na nakuha ko sa Jollibee Corporation, binenta, uh, binili ko po ng Mary Mark, which is ito po, 8,000. Um, nakagain din po ako ng 1,000 plus, or mahigit. Mahigit. Um, syempre po, less po yung yung cost. So, yun. Kaya po, ingat-ingat din po tayo sa pagbibenta dahil uh, meron din pong cost. Sa pagbenta ko po ng 120 shares ko kay Jollibee, nasa 100 pesos din po yung nabawas sa akin. Kasama na po dun yung lahat ng charges, tax, commission, and fees. So, 100 pesos po yun. Malaki-laki din po siya, pero at least um, naka-invest naman po ako sa Mary Mart ng Ito po, 3,000 shares. Ayan. So, makikita nyo po dito yung amount ng... Saan po na-explain ko na po sa inyong lahat? Teka lang po, tinuman na natin. Yung market value, yung... yung um, ito na po, total na po yan, market price times po dun sa number of shares nyo. Kaya, may po yung market value nyo. Kaya po, meron tayong gain or loss. Gain or loss, galing po yan sa market value. Less po dun sa... 
pag tinimes nyo po yung market price at cost po or average price po, ayan, tapos, ilalalas nyo po dun sa market value, yan po yung gains or loss nyo. Pero huwag nyo na po isipin yan, dahil si call naman na po ang bahala dyan na mag na mag-calculate para sa inyo. Pero yun lang po yung mahalagang tingnan nyo mabuti itong gain ang loss and percentage po. Ayan. Yan. Ito po na side. Dito po na side. Dito po. Ito pong dalawang ito pong dalawang row na to. Yan lang po yung tinitindihin nyo. Pagka green po, mag, tayo po ay mag, mag, mag diwang. Pagka red naman, hindi masyado. Pero, ano po, um, doon na po tayo papasok yung plano kung saan magdadagdag ba tayo pero ang suggestion ko po talaga pag nag red days po kayo dagdag po kayo tapos para ma-average bumaba yung red days mo ayun so hindi na po kayo masyadong tumaas ang BP kasi sa stocks din talaga nataas ang BP pero wag po kayo magalala as long as investor kayo wala po kayong dapat is hindi po hindi po dapat kayo maging negative kasi ang stock market naman pag baba pataas o baba pataas yun kung mag-steady man siya, sandali lang. Pero, pag bumaba siya, tataas din po yan. O tumaas po yan, bababa. So, ganun lang siya. Kaya, ayun. Uh, ayun po, ang mahalaga. At, at, I think, nasabi ko na po, napaliwanag ko po sa inyo ang lahat ng aking mga papaliwanag. So, ito po yung cash balance nyo sa taas. Ito po, actual balance po. Kasi, di ba, actual balance ko po talaga is ito po yung amount ito din po yung buying power ko. Pero dahil nga po, pag pumunta pa kayo dun sa quotes, 505 na lang po ang kaya kong eh, gas, um, ano ba? Gastusin. Dahil, meron po akong nilagay dito sa may sa may ating, ano ba yan? Sa may OH order po natin. di ba po? Pinakita ko sa inyo. Na bumili nga po ako ng MM ulit. Ayan. Ito po. Kaya may minus po siya dun sa buying power ko. Okay, ang actual do sa pagmunta po kayo sa quotes, ang actual balance ko na lang po talaga is 505. Ay, hindi po. Ang actual balance ko po is iba dun sa um, available balance ko. Or available buying power. Ayan po. Okay na po ba tayo? Sana po naiintindihan niyo po ang mga pinagsasabi ko. <laughs> so, yun lang po ang um, eto po, eto kasi, kung open lang po ang market, makipakikita ko po sa inyo. Pagdating nyo po sa quotes, dito lang po, pwede na po kayo bumili dito. I-click nyo lang po itong buy. Malalabas na po, nakapareho na itsura. Ito po, kapareho po ng itsura. Nito, nito, ganito po itsura niya. Kaso lang po, ito kasi off hours. Yun po is live <laughs> at ganito din po insura niya magalagay din po kayo na buy ang meron lang ang maganda din po doon meron po kayong option na pang today or ATO meron po pang option na for 60 days at meron din po option for ATC so may tatlo po kayong option sa term stock code shares and price yun lang yun lang po pareho lang din makakita mo din yung cash balance available balance yun, yun lang din po ang insura ang akin naman is kung bibili kayo dito na lang po kayo sa quotes huwag na lang po kayo pumunta ng trade at enter order kasi sa quotes po, may kita nyo po kasi agad yung, ito, yung bid and ask price. So, ito na po yung second topic na gusto ko po i-ano sa inyo. Pag, ang tip ko po sa inyo, pag kayo po ay nakikipagtawaran, huwag po kayo mag-open ng kahit na anong tab. Ang, ang gawin nyo lang po is, um, mag-focus mag lang po kayo kasi every every now and then, nag update po ang screen na to kung ano na po yung pinakambabang price na bid. So, kung ako po sa inyo, kung gusto nyo po talagang makasulit talaga o ano, maximize yung profit nyo, especially po kung nasa Pilipinas kayo, bid lang po kayo ng bid ng mababang presyo. Kasi, yung mga sumisel, yung mga sellers na yun, bababat, bababa din sila. Lalo pag patapos na ang <laughs> ang oras ng bilihan. So, doon lang kayo, baba lang kayo, baba, lang baba, lang baba. Yan. Pero kasi po sa in case po, kayo ay OFW na katulad ko, wawa naman po tayo. Na ako kasi, pagka alas 3, 2.30am dito. <laughs> 2.30am po dito. 
ay 9.30 a.m. po sa Pilipinas. So, kailangan ko po talaga maging wais. So, bid lang din po ako. Doon lang din po ako sa pinakamababa. Ito po ako nagbibid. Ito ang price nito. Pag uh, bumaba pa ulit siya, hindi ako. Hanggang sa inantok na po talaga ako, hindi ko na po kayo maghintay. Yun na lang po. Yun na kung ano na lang po ang pinakamababa kong nabid dito. Yun na lang po ay hintayin ko. Yun po. Meron na din naman po magsasel. Meron din naman po magsasel. Huwag na huwag po kayong mag, ano, Basta focus lang po kayo, huwag po kayo mag-open ng tab, huwag mag-message po sa inyo, naku, huwag niyo po na po replyan kasi nangyari na po sa akin. Kaya ko po nabili, nabili yung Ayala Corporation ko itong nanganong halaga dahil ako ay chat ng chat din sa aking ina. <laughs> Sinisip po yung mga ba yun. Pero yun nga po. Kaya, focus lang tayo. Anyways, alam niyo po, ang kasi... Para po sa akin, mahalaga na mabid nyo po yung tamang presyo kasi within the day po kasi, makikita mo na agad yung change ng stock. So, para may iwasan mo lang yung red, red days niya, saka talagang ma-maximize mo yung profit. Um, yung pinakambaba na po na presyo as possible po yung, ano, makikita nyo naman po eh. Kasi, miski sa last 5 trades, makikita nyo po kung ano yung mga presyo dito dyan. Kung, bumab- kung it means kung may bumaba pa po siya. For example, po nito, sa Jollibee Food, meron po kayo magkitang 147. So, it means may mga seller na kayang magbenta ng 147. So, ayun. Kaya, wag ka lang, wag kang bumigay agad. I-push nyo lang po. Ayun. So, sana po, eh, naunawaan lang tindihan nyo po ng maayos sa aking presentation ngayon. Kasusunod po ulit at Magandang araw po sa lahat. Huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe at ayun po sa aking channel at i-share po ang information na ito. Okay? So, that's it. Pansit. Kulit. Kulit. <laughs> Salamat po sa inyong panonood. Sa susunod po ulit. Bye-bye. And that's the information that I really would like to impart to you. I hope that you learned a lot of the process of buying and selling and I really hope that I helped you in some ways and thank you very much. Don't forget to subscribe and like this video and please, 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 please hit that notification bell for more updates and comment for any suggestions or any thoughts na naiisip niyo po pagkatapos po uh, basahin, uh, basahin i-watch po ang video and hope to see you soon guys ciao 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 ciao